ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರಾ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಓಕೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಎಸ್ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಭಾರತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೀ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಜೀನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ದೇಸಿ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಜೀನಿಯಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸೀ ಟ್ರಯಲ್ ಎಸ್ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಜೀನಿಯಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೀ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದೇಸಿ ನಿರ್ಮಿತ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ದೇಸಿ ನಿರ್ಮಿತ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಟ್ರಯಲನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಇದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಇದೆ ಹೌದ್ರಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಸಾಗರಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಘಡಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವುಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತುಂಬ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಈ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದೇಸಿ ನಿರ್ಮಿತ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬಂತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಿತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅದು ರಷ್ಯನ್ ಮೇಡ್ ಇದೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಎರಡನೇದು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಬಟ್ ಅದು ರಷ್ಯನ್ ಮೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ದೇಸಿ ನಿರ್ಮಿತ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಎರಡು ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ದೇಸಿ ನಿರ್ಮಿತ ಹಡಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ದೇಸಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದೇಶಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಜೀನಿಯಸ್ ಇದು ಈ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗೂ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹತ್ರ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಅವು ಕೊಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಜಪಾನ್ನಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಇದೆ ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅವರು ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೈತ್ರಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಟ್ ಅವರು ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸುಮಾರು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ನನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ನಾವು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ರಷ್ಯಾಯಿಂದ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ದೇಸಿ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಕಂಪನಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಈಗ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳಾಗಿದ್ರಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಯಾಕೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಷ್ಟು ಜಪಾನ್ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಮತ್ತು ಈಗ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್
ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಇದು ಕೂಡ ದೇಸಿ ನಿರ್ಮಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆಗ ನಾವು ಮೂರು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದವರಂಗಾಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೆಸರುಗಳು ಪಕ್ಕಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಭಾರತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇದು ಈ ಸಾಧನೆ ಇದರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೋದವರ ಸಾಧನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೌದಾ ಇಸ್ರೋದವರು ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಇ ಒ ಎಸ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಇದು ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಇಸ್ರೋದವರು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಭೂ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಏನು ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಮೂಲಕ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಎಫ್ ಒನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಇ ಒ ಎಸ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ವರ್ಷ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ನಾವು ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅದರ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಕಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬೇಕಾ ಇದು ಬೇಕಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಸ್ರೋದವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೋದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹನಗಳು ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಆರ್ಯಭಟ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ರಷ್ಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿ ಸಿ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಬರೆಯುವಂಥವ್ರು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಆರ್ಯಭಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೋದವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ 
ಹಿಂಗಿರುತ್ತ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಇದು ಸೆಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಸೆಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ವು ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದ್ವು ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಣ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ನಾಸಾ ನಾಸಾ ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಸಾನೇ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹೌದಾ ಅವರು ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ನೂರ ಐದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಗಲಯಾನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸೆಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿನಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ನಿರ್ಮಿತ ಆಕಾಶ್ ಎಂಜಿನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಕಾಶ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿನಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ನಿರ್ಮಿತ ಆಕಾಶ್ ಎಂಜಿನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಗೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಏನಿದೆ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾಲ್ಕು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಗಳು ಏನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ನೂರ ಐದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡನ್ನು ಆನೆ ಗಾತ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅದರ ನಂತರ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀಯಿಂದ ಹೋಗಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಯಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಮೆ ಇಮೇಜ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಇದು ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಹೇಗಿತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಆ್ಯ
ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಎತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಇದನ್ನು ನಿಯೋನು ಅಂತಾರೆ ಲಿಯೋನು ಅಂತಾರೆ ನಿಯೋ ಆರ್ ಲಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಯರ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೈಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಬಟ್ ಇರಲಿ ಸೊ ಲೋವರ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೈಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಹೈಟ್ಗಳೇ ಬರೋದು ಮಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆಟಲೈಟ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆಟಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೊಂದು ಸೆಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅದು ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಯೋ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹತ್ತಿರದ ಆರ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಯಾವ್ದಾರು ದೇಶದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅನ್ನೇ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಥರದ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತೋದು ಇದು ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೆಟಲೈಟ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಪೋಲಾರ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಭೂಸ್ಥಿರ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂತ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಗಳು ಪೋಲ್ ಟು ಪೋಲ್ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಬೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್
ಎಜುಸಾಟ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದಿದು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹಿಂಗಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಏನು ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆದರ್ ಬ್ರಾ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಾಕತ್ತಿಪ್ಪ ನೀನು ಚಂಡಮಾರುತ ಸುನಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ನೋಡಲ್ಲ ಸಿ ಅದು ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಅಲೆಯ ಸ್ಪೀಡು ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಅದರ ಏನು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಟಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಎಸರುವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರ ಟೇಪಾಗಿ ಕಳ್ತಿ ಮಾಡೇವನ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಚದ್ರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕಾಡು ಐತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸೆಟಲೈಟ್ ನೋಡ್ತದೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ನೋಡ್ತದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಏನು ನಾವು ಐ ಎಮ್ ಐ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೇಸರನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೇಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಈ ರೇಖಾಂಶ ಇಷ್ಟು ಡಿನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಡ್ ಬಂದು ತೊಗೋರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸೆಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂತಾರೆ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಸ್ರೋದವರು ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿರೀಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಟೋ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ರೀ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೌದಾ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸೆಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಎತ್ತರ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಂಗಳಯಾನ ಚ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಶುಕ್ರನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಶನಿಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ್ದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸೆಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ತನ್ನ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಚಂದ್ರಯಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹದಿಮೂರರ ಮಂಗಲಯಾನ ನಂತರದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗಳಿವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೋದವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಿತ್ಯ ನ
ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಯುರೋಪ್ದು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದ್ರಿ ರಷ್ಯಾದವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಜಪಾನ್ದವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಚೀನಾದವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ವಿ ಇದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೇರಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆಗ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನೆವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಆ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಐ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದನ್ನು ಗಗನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಡಾಟಾ ಯುಟೆ ಯೂಸೇಜ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಆ್ಯಪು ಐ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೋದವರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೆಮ್ಮೆಗಳಿವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮೂಲಕ ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಇದೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚು ಸುದಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚು ಈಗ ಸುದಿನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಗೆ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೀಚಸ್ಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ಬೀಚಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಲ್ವಾ ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರಸ್ಸು ಸೊ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವಾನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಹಝಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೀಚ್ಗೆ ಇವತ್ತು ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಬೀಚ್ಗೆ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಂತರ ಇದೆ ಹಝಾರ್ಡಿಯಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮೇ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದನೋ ನೀವಲ್ಲೇನು ವಿಸಿಟ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ರೆಡ್ ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬಹಳ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಮರೈನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸಾಗರಿಕ ಜೀವಿಗಳು ಏನು ಬರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮರೈನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಅವಾಗ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಡಬಲ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಸೊ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವೇನು ಡೇಂಜರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಸಂಗತಿ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ದಂಗ್ರಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಗೆ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಅಗೇನ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಂದರು ಇದು ಸೊ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಬೀಚ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮೊಗವೀರ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊಗವೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಗವೀರ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಕೊಂಡು ಕುರಿ ಮೊಗವೀರ ಅಂಥೇಳಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇವು ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಗವೀರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಗಮವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊಗವೀರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಈ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಬೀಚ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಉಡುಪಿಯ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಮೇರಿಕ ಮೂಲದ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಅಲಾರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಸೊ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಇದು ಡೇಂಜರಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಡೇಂಜರಸ್ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯನೇ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಬೀಚಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಬೀಚ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಬೀಚಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೀಚ್ಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅದೇನಿದೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಪ ಇದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಒಂಥರ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೀವ್ಸ್ ದ ಈಕೋ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಕೋ ಲೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಭಾಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಐತಪ್ಪ ಈ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರು ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಹೌದಾ ಈ ಬೀಚಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಬೀಚಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಬೀಚಸ್ಗಳಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರೋ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚು ಇದೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಸರಗೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಡುಬಿದ್ರೆ ಬೀಚ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಡುಬಿದ್ರೆ ಬೀಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬೀಚಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲೀನಪ್ ಡೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಆಚರಣೆ ಇದೆ ಇದು ತರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರವನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲೀನಪ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು ದಿನಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ದ ತರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲೀನಪ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲೀನಪ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಏನು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಹುಡುಗರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿರುವಂಥವ್ರು ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡನೇದು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಡಿ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸೊ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಡ್ಯಾಮ್ ಸೆಕ್ಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಳ ಮರೆಯದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೇವಿಡ್ ಮಾಲ್ಪಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ
चीना दवर फोर पॉइंट फोर टू पर्सेंट है इंडिया ऐन फोर्थ रैंकल इला ना ना वि आर्न एट् पोजिशन ना टू पॉइंट नईन वन पर्सेंट रैंकिंग वोटिंग पवर होी अंत टाप थ्री यु एस जपा एंड चीनाद वोटिंग रेटस सो so, मत वर्ल बैंक प्रमाण साल पड़ेक राष्ट्र भारत के हेच्ची वो स्थान ना नोड़ी अंत ओके सो ई होप अर्थ आयत अंदी सो so, ने टिटिट सर इंत पॉइंटू नोड़े साध्य आगे धृति बनर्जी धृति बनर्जी सद्धा सो ऐन सूदि अंतर धृति बनर्जी शी बिकेम द वुम डायरेक्टर इन हंड्रेड इयर्स आफ् जोलजिकल सर्वे आफ् इंडिया सो ईन भारत जोलजिकल सर्वे आफ् इंडिया ऐन अल्वा सो सूर हद्नारे स्थापन आगे जोलजिकल सर्वे आफ् इंडिया ब्रिटिशर का सो इत सुमार वो नूर वर्ष इतिहास इशु वर्ष इतिहास अवधली प्रथम बार जडेसायवर वुम प्रेसिडेंट नोड़ी यह शी बिकेम द फस्ट डायरेक्टर वुम डायरेक्टर अंत महि डायरेक्टर आगे धृति बनर्जी आय्के नोड़ी भाला विशेषवादू इवू कूड़ा यहा महि कूड़ा जोलजिकल सर्वे आफ् इंडिया के डैरेक्टर अपॉइंट आगे एंड दिस मैम धृति बनर्जी मैम शी बिकेम द फस्ट विम डायरेक्टर टू द जोलजिकल सर्वे आफ् इंडिया अंत डायरेक्टी केतर होता इतचे जोलजिकल सर्वे आफ् इंडिया डैरेक्टर आगे नेमक आगे मोदल भारतीय महि यार अंत कड़ता धृति बनर्जी सो दि जडेस ऐन इत स्थापन आगे फस्ट जुलाई नईटी सिक्सटीन इधर केंद्र कचेरी कोलकल हेड क्वार्टर कोलकल मत सुमार एक्साम कोलजिकल सर्वे आफ् इंडिया केंद्र कचेरी एल अंत क कोलकड क्वार्टर अदे प्रथम महि डक्टर कूड़ा अपॉइंट आगे यस वो इन इंपारटेंट रिपोर्ट रिज आगे याद हंगर् हाटस्पाट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन हंगर् हाटस्पाट अंत अरे हाटस्पाट अंतर्रे बण अर्थ इले हंगर् हाटस्पाट अरे तीव्र बड़तन बड़ी हाटस्पाट अर्थ हेच्चू बड़तन के बड़तन बड़ी राष्ट्र अंत अर्थ को पवर्टी रिपोर्ट इंतर सो अद हंगर् हाटस्पाट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन अंतर इन को एफ ए डब्ल्यू एफ पी अंत एफ ए फुड आंड अग्रिकलर आर्गनजेशन अंत आहार कृषि संघटने ऐन इवर आगे वर्ल फुड प्रोग्राम इबू सेरकू रिपोर्ट को वर्ल हंगर् हाटस्पाट रिपोर्ट अंत हाउदा बड़तन के संबंध पट वरदी सो अति बड़तन के तलपटी राष्ट्र इवर हेतर रिपोर्ट ऐन हेल्ता है जगत प्रमुख बड़तन हाटस्पाट रेकग्नजी हेल्ता इथियोपिया मडगास्कर् सौथ सूडा नईजीरिया यम एन अंत राष्ट्र हाटस्पाट अंत गुर्तार वूर नहीं अबर्वी नोड़े ऐन कंट्रीस इले को बहुत इवेल आफ्रिकन राष्ट्रे आफ्रिका खंड राष्ट्र आफ्रिका खंड राष्ट्रीय आफ्रिका बंतु सो आफ्रिका चूर् अंदु आफ्रिका इट्स अप्रॉक्सीमेट आफ्रिका एफ्रोक् अप्रॉक्सीमेट आफ्रिका हाउदा इथियोपिया अंत हेल्ता मडगास्कर् अंत मडगास्कर् करेक्ट सौथ सूडा दक्षिण सूडा नईजीरिया नोड़ी राष्ट्र नोड़ी यम एन अंत अगेन ऐशियन कंट्री अब ऐशियाद राष्ट्र यम एन अंत राष्ट्र नोड़ती यम वोम नेकोड़ी एफ दिस इंडिया दिस इज आफ्रिका इलाल ऐशियन कॉन्टिनेंटू हाउदा दिस सऊदी अरेबिया यू हव यम एंड वोम 
ಹೌದಾ ಎಮ್ ಎನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏಷ್ಯಾ ನಾವು ಏಷ್ಯಾದ ಎಮ್ ಎನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದು ಸೌತ್ ಸುಡಾನ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ಎಮ್ ಎನ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಡತನದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವರ್ಟಿ ಇರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೈಜೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನೀವು ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಹಾರನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾರಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಸಹಾರಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳಿವು ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಹೌದಾ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಸಾಹೇಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಬ್ ಸಾಹೇಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಬ್ ಸಾಹೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೌತ್ ಸುಡಾನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನೈಜೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಬರೋದೇ ಈ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡತನ ಬರುವಂಥ ಭಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾರನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೀವು ನೈಜರ್ ಚಾದ್ ಮಾಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ ಕೋಟ್ ದಿ ಐವರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಘಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಬಡತನವನ್ನು ಈ ವರದಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಎ ಒ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ವಿತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಎನ್ ಒ ಏನಿದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಎನ್ ಒ ಇದು ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ನಲ್ಲೇ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಹದಿನಾರನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಡೇಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇದೆ ಸೊ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಒ ಎಫ್ ಎ ಓದವರು ವಿತ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಫ್ ಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂ
ಸೊ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರವನ್ನು ಏನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನೀವು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೇಮ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ನೇರ ನಗದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದ್ರಿ ಎರಡೆರಡು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಮೂರು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನು ತೀರಾ ಕಡುಬಡವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ರೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ರೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಫ್ ಎ ಓದವರ ವರದಿ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ಯೋಜನೆಗಳು ನೆನಪುಳಿತಾ ಬರ್ತವೆ ಅವು ನೆನಪುಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಅಂತ ಇವೆಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೇರವಾದಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂ